。大家好，我是曹伟东。呃，最近呢，呃，俄罗斯呢搞了一个比较大型的活动，就是这个军事二零二二。那在这个活动中呢，不但有军事技术的论坛，还有呢，就是我们讲的。呃，军体比赛的奥运会啊，就相关的这种军事比赛。呃，同时呢，他还进行了一个武器装备的这个展示。在这个武器装备的展示上呢，呃，有两点比较突出。一个呢，就是他要展示啊俄罗斯的先进的武器装备；还有一点呢，就是他把从俄乌冲突啊这个战场上缴获的。呃，西方的一些武器装备也拿到这个展览上来给俄罗斯的民众参观。我们专门就他的武器装备展览啊来进行分析。就是他这次呢，通过这样的武器装备展览，说他呢进行了大量的订货，这个订货的数额达到了五千亿卢布，呃，换算成人民币呢，大约是呃五百多亿人民币啊，这个数额也是非常高的，在。就是这个武器装备的订货中呢，其中我认为啊，俄罗斯是占了大头，因为他可能要订购就是萨尔马特这样的战略核武器，因为他要用这样的陆基的核武器来取代他原来的，就比如说白羊 M 或者白羊啊这个系列的陆基武器，因为他的这种萨尔马特射程更远，多弹头，突防能力更强，所以呢。呃，应该说对美国，特别是北约，是一种啊，就是警告或者是威慑。那么还有呢，就是他要实现自己的军队现代化。那像 S 5 0 0这样的防空反导系统，就要装备的更多一些，就是不但能够打击空中来袭的目标，还要能够对来袭的弹道导弹进行拦截。呃，当然，我们也看到，在高超音速这个武器里边呢，俄罗斯实际上是走在前面的。呃，可能作为就是海基发射的锆石啊，高超音速导弹和空基发射的匕首高超音速导弹，它都要进行订购。呃，特别是在这次俄乌冲突中呢，它有三次使用了匕首高超音速导弹，呃，打击了就是乌克兰方面的呢，就是武器装备的弹药库、指挥所，所以取得了很好的这种作战效果。那么。他在战场上得到检验的这些武器装备，当然就会加快对部队进行这个实际的装备和部署。还有呢，就是在实际的这个军事行动中呢，他发射了不少的这个口径巡航导弹啊，这个射程比较远，精度比较高，也取得了比较好的效果。还有就是他的伊斯坎德尔导弹，包括伊斯坎德尔 M 型的巡航导弹。那这些导弹呢，确实是在冲突中呢。打击了对方的要害目标或者是重要的目标，那这是一种消耗啊，所以俄罗斯也要进行补充。所以通过他的这些武器装备的购买呢，我们可以看到，他实际上是在向就是体系化的对抗，像这种就是增加刀刃儿，因为你这些武器都是作为刀的，就是尖儿或者是就是刀锋或者刀刃儿来使用的，打在最前面的。那么这些呢？是体现了他的这些武器装备的这个购买或者是发展的这个方向。那为什么要把美国或者北约的一些武器在这个展览上展示呢？因为这是一举两得。第一，说明你北约啊，向乌克兰提供的武器装备再先进啊，我俄罗斯也能把它打败。因为不然的话，你怎么搬到就是俄罗斯的装备展览上来呢？说明你。美国的 M777 先进的榴弹炮并不先进，我可以把它打毁，我可以把它缴获。那么你美国给乌克兰啊提供的这种就是标枪、反坦克导弹，我可以缴获过来作为借鉴，看你的长处、短处，然后我今后怎么来预防。再有呢，像土耳其啊提供的这种 TB2 无人机，它是插打一体的。那么俄罗斯同时也展示自己来对付这种无人机的啊这种装备，比如说电磁枪，对这种无人机进行干扰、进行软杀伤，使它断链、断这个通信的链条。还有呢，展示自己的无人机，比如说它的这个狼十八啊，非常的灵活啊，可以把这个就是捕获无人机的网。给撒出去捕获对方的无人机，当然还有他就是对
其他的无人机进行就是追踪，比如说用雷达、光电追踪，然后呢对它进行干扰、对它进行打击的这种武器装备。呃，这个呢也体现了就是俄罗斯。在实际的军事运用中，把对方的武器装备啊，它的长处、短处啊，都进行相应的总结或者是查找，然后呢，来改进自己的武器装备。比如说这个标枪导弹啊，美国是向乌克兰提供了数量非常巨大的啊这样的导弹。这种导弹呢有个特点，就是一旦发射出去之后，它能不断的。根据红外啊追踪这个坦克或者追踪这个装甲车这样的目标，然后呢，它打击它最薄弱的点，就是它有一个七十度角的爬高，然后从上面往下打。这样的话呢，就是呃，无论是坦克车的顶盖还是装甲车的顶部，它的装甲都比较薄，容易被打穿。那么当就是俄罗斯缴获了这样装备以后，它的这些军工的人员和科研人员就可以找到。就是这款导弹的弱点，比如说你怎么样的释放假信号，让它干扰，就是有一个假的红外的信号更强，那么就让这个导弹去追那个那个信号。还有一个呢，就是怎么改进自己的这个装甲的结构。所以我想呢，在未来的时候，也就是在未来的这个俄乌冲突，因为它还在继续嘛，那么这个俄罗斯呢，它会在自己的武器装备上进行相应的改进啊，这样。他可能在战场上可以取得更好的这种战果。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本节目，我们下期节目再见。